ഫ്രണ്ട്സ് എ ആർ അഗ്രികൾച്ചർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ തന്നെയാണ് മത്സ്യകൃഷിയിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പി എച്ച് എന്നുള്ളത് ആ പി എച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇത് പല വിലക്കും തന്നെ വിൽക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ച വിലയാണ് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ മാർക്കറ്റിൽ പല വിലക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഇത് മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാത്രം നൂറ്റിയെട്ട് രൂപ ഇതിന് വില വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ രൂപടക്കമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വില നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഇതിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ പി എച്ചിൻ്റെ ഓരോരോ കള്ളികളിൽ കളർ കാണാം ആ കളർ അടക്ക നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ മീറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആമസോൺ അതുപോലുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോണ്ടാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത തിലോപ്പിയെ കാണിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രോബ് ഗ്രോബ് മാരി ഉപയോഗിച്ച് അതിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എച്ച് നോക്കി നോക്കാം ഇതുപോലുള്ള ട്യൂബാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിൽ തുള്ളികളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊന്തി നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള ഒരു പച്ച കളറിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം തന്നെ പച്ച കളറായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് അത് ആൽഗി നിറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പച്ച കളറായിട്ട് കാണുന്നത് അത് പല ആളുകളും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോ മത്സ്യം ചത്തുപോകുന്നൊക്കെ ആൽഗ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആൽഗ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം എടുക്കാം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമേ വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നല്ല ശുദ്ധ ജലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സാധാ വെള്ളത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല കളറിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് നമുക്ക് കുളത്തിലെ പച്ചക്കളറായിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് മൊത്തത്തിൽ ആൽഗി നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ആറോ ഏഴോ തുള്ളി അതിലേക്ക് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ അത് നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ കാണാം ഏകദേശം അതിൻ്റെ കളറും മാറുന്നത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ആറ് ഏഴ് തുള്ളി ഒറ്റിച്ച് ആ ഒറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് കുലുക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നത് കാണാം നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന കളറുണ്ട് ആ കളറിൽ മത്സ്യം വളർത്താൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലൊക്കെ മത്സ്യങ്ങൾ തിലോപ്പി എന്നുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു മത്സ്യക്കുളം ഉണ്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ലെവൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത്
ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് തന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരം ഒന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി എടുത്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഏഴ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിണറിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കിണറിൽ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് ലെവൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ പാറയായിട്ടുള്ള കിണറായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കിണറുകളിൽ ചിലത് പി എച്ചിലെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ പല വെള്ളത്തിലും പല 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 ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ലെവലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലത് കൂടും ചിലത് കുറയും അങ്ങനെയാണ് പി എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വരും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ സെവൻ ആണോ ഫോർ ആണോ ഫൈവ് ആണോ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം കിണറിൽ തന്നെ വായോട്ടൊന്നുമില്ലാതെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന കിണറായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം പി എച്ചിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മിക്കവാറും പി എച്ച് കുറയാനാണ് സാധ്യത അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം വേറെയും മറ്റേത് വേറെ ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റേ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അറിയുന്നുണ്ട് പച്ച കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ കളറുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പി എച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം കുറച്ചല്ല പി എച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിൽ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അത്ര ഒരു ഗുണകരമായ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിലാണ് പി എച്ച് മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മളിൽ പല ആളുകൾക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പി എച്ച് കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പി എച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പി എച്ച് കൂട്ടാനായാലും കുറയ്ക്കാനായാലും മാർക്കിൽ പലവിധ കെമിക്കലുകൾ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് നാടൻ രൂപ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കെമി ഇത് കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പി എച്ച് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തൾ അതല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് കക്ക കിഴിയിലാക്കി കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പി എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച എന്ത് സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്